ప్రైజ్ ద లాడ్ బ్యూలా టీవీ కార్యక్రమం వీక్షిస్తున్న ప్రేక్షకులందరికీ మా హృదయపూర్వక వందనాలు చెల్లిస్తున్నామండి ఈ సమయంలో వాక్యంలోకి వెళ్ళబోయే ముందు చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం కళ్ళు మూసుకున్నట్లేదు మహోన్నతుడ మహాగంత వహించిన మా యేసు క్రీస్తు ప్రభావం మీ పరిశుద్ధ నామానికి స్తోత్రము కలుగుని గాక ఈ సమయంలో వాక్యంలోకి వెళ్ళబోయే ముందునైనా ఏ వర్తమాన అవసరం మాకు తెలియదు కనుక మీరు నా నోటను బూరగా వాడుకోండి మీరు నాలో నుండి పరిశుద్ధాత్మ ఈ వాక్ను నా నోటికి అందించి నాతో మాతో మాట్లాడి మహిమ తెచ్చుకున్నామని యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుధన ప్రార్థన చేసి అడిగి వేడుకుంటున్నాం పరమ తండ్రి ఆమె ఆ మీరు బాగా ప్రార్థన చేస్తున్నట్టున్నారు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ప్రార్థన చేస్తున్నారా మీరు మీకోసమే ప్రార్థన చేసుకుంటున్నారేమో ఒకవేళ ఎదుటి వాళ్ళ కోసం ప్రార్థన చేయాలి దేవునికి అప్పుడు మీ క్షేమ కలుగుద్ది అప్పుడు మీ కార్యాలు సఫలం అవుతాయి దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక హలే లూయ భక్తి కలిగి పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని జీవిస్తూ ఏమి ఆ పరిశుద్ధని దివ్యమైన ఆ బలిపీఠం ఎదుట మోకాళ్ళూని దీవా నేను మొరపెడుతున్నానయ్యా నా మొర ఆలకించండి నా ప్రార్థన ఆలకించండి నా విజ్ఞాపన ధ్వని మీరు అంగీకరించండి అని ప్రార్థన చేస్తున్నావా అయితే ప్రభువారు తప్పకోకుండా నీ ప్రార్థనకి ఒక దిన నాన్న ప్రతిఫలం ఇస్తారు హాల లూయ భక్తి దైవభక్తి కలిగి ఉండా సద్భక్తి కలిగి ఉండాలి వినయ భక్తి కలిగి ఉండ యథార్థమైన భక్తి సంపూర్ణమైన భక్తి నిష్కలంక భక్తి హలే లూయ ఇన్ని భక్తి కలిగి ఉండాలి ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉంటాయి సిస్టర్ గారు అంటారా అన్నీ చూడండి కూరలో అన్నీ వేస్తేనే ఆ కూర రుచిగా ఉంటుంది ఏది ఎక్కువ వేసి తక్కువ వేసినా కూడా ఆ కూర చెండాలం అయిపో తినలే మీకు హాలే లూయ అన్నీ సమపాళల్లో వేస్తేనే ఆ కూర ఎంతో టేస్ట్గా రుచికరంగా ఉంటుంది దేవునికి మహిమ అలాగే నీ ప్రార్థనలో కూడా ఏముండాలి భక్తిలో ఉన్న శక్తిని ఆశ్రయించాలి హాలలు ఎవరు ఎందుకు భక్తి కలిగి ఉన్నావో ఆ భక్తిలో ఉన్న శక్తి ఎంత గొప్పదో నీకు తెలియాలి అంటే ఈరోజు నుంచి కూడా ఆ సద్భక్తి కలిగి వినయభక్తి కలిగి భయభక్తులు కలిగి ఏమి పురో యొక్క పాదాల దగ్గర ప్రార్థన చేయడం నేర్చుకో ఎదుటి వాళ్ళ కోసం ప్రార్థన చేయడం నేర్చుకోవాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం హాలలు ఎందుకంటే నేను అలా చేస్తాను కాబట్టి మీకు చెప్తున్నా దేవునికి మహిమ ప్రతీది కూడా నేను చెప్పంది ఏది మీకు చెప్పను గుర్తుపెట్టుకోండి నేను చెయ్యిందే ఏది చెప్పను హాలెల్లు ఏ ప్రభు అది నాకు నేర్పదు కష్టమైన నష్టమైన ఎన్నో సహించి భరించి హాలెల్లు యా దీనికి మహిమ కలుగుని గాక సహించాలి భరించాలి క్రీస్తు ఆత్మ కలిగిన వాళ్ళు మరి భరి భరిస్తున్నావా సహిస్తున్నావా ఓర్పు సహనం ఉందా దీర్ఘశాంతం కలిగి ఉన్నావా లేకపోతే కోపంతో ఎగురుతూ ఎగురుపడుతూ ఎగురుపడుతూ భర్త మీద భార్య మీద బిడ్డల మీద ఏమి ప్రార్థన చేస్తున్నావా వేస్ట్ ఆ ప్రార్థన ఆలకించరు ప్రభు వారు ఏదో ప్రభు నమ్మమన్నారని నమ్మేసినామండి త్వర త్వరగా నువ్వు బాప్తిసం తీసేసుకోమన్నాను తీసే ఎందుకు తీసుకుంటున్నావు ఏమి ఎందుకు తీసుకోవాలో తెలియాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి బాప్తిసం ఏడు తెలియాలి ఎందుకు తీసుకోవాలో తెలియాలి ఎందుకు తీసుకుంటున్నావు తెలియదు దానివల్ల ఏంటి ఉపయోగం నీకు తీసుకుంటే ఏంటి ఉపయోగం తీసుకోకపోతే ఏంటి నష్టం ఎలా తీసుకోవాలి తీసుకుని ఎలా జీవించాలి ఎలా మాట్లాడాలి ఎలా ప్రార్థన చేయాలి ఎలా విజ్ఞాపన ధ్వని చేయాలి ఎలా ఎదుటి వాళ్ళని ప్రేమించాలి ఎలా ఓర్పు సహనం దీర్ఘ శాంతం కలిగి జీవించాలి ఇవన్నీ సహించి అప్పుడు తీసుకోవాలి తీసేసుకుంటున్నారు పాపం కొందరు తెలియట్లా తీసుకుంటున్నావు తీసుకునే ముందు నీకు పూర్తిగా తెలియాలి దేవుని కొరకు తెలియాలి ఆయన ఎలాంటి వాడు తెలియాలి ఆయన ఎవరు తెలియాలి ఆయన గొప్పతనం తెలియాలి ఆయన మహిమ తెలియాలి ఆయన ప్రభావం తెలియాలి ఆయన శక్తి సామర్థ్యం తెలియాలి హాలే లూయ అప్పుడు నువ్వు ప్రార్థన చేస్తే ఉంటుంది అప్పుడు ఇట్లా ఉంటుందట నేను కూడా నాకు ఇప్పుడు వచ్చి రాని ప్రార్థన చేసుకునేదాన్ని ఏమి నాకు ప్రార్థన రాసిస్టర్ గారు ఒక వైట్ పేపర్ తీసుకెళ్ళి పెన్ను తీసుకెళ్ళి రాయండి సిస్టర్ గారు ఎట్లా ప్రేయర్ చేయాలి నాకు రాదు సిస్టర్ గారు అని ఓ పెన్ను పేపర్ తీసుకెళ్ళి దాని ఒక సిస్టర్ గారి దగ్గరికి ఆ సిస్టర్ నవ్వేవారు మీ మమ్మీకి డాడీకి ఏదైనా కావాలంటే ఎట్లా ఫోర్ చేసి అడుగుతారు ఇది నాకు కావాలి డాడీ అది కావాలి మమ్మీ ఇచ్చే వరకు మీరు వదిలిపెట్టరుగా అవును నేనైతే అట్లానే ఉండేదాన్ని చిన్నప్పుడైతే హాలలు ఇయ్యా ప్రతి పండగకి నా కొత్త బట్టలు కాకపోతే ఏడ్చిస్తాను నా కోసం మా నాన్నగారు ఆ షాప్కి తీసుకెళ్ళి నాకు నచ్చిన బట్టలు తీసుకునేవారు మా నాన్నగారు అయితే 
ఏది కావాలంటే కొనేవారు నాకైతే మా బ్రదర్స్ పక్కన పెట్టేసి మగపిల్ల కదా పర్లేదులే అని ఆడపిల్ల కదా అని నాకు మంచి 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 డ్రెస్సులు మంచి మంచి చెప్పులు మంచి మంచి ఏ అన్నీ మ్యాచింగే ఇక అంతగా మా నాన్నగారు నాకు అన్నీ తీసుకునేవారు హాలల్లు దేవునికి మహిమ కలుగును గాక ఏడ్ చేసి సాధించేసి దాన్ని అంటే ఏడో కుమ్మ మా నాన్నగారు తెలిసి బాగా పేచి పెట్టేది అమ్మాయి అని చెప్పేసి మా నాన్నగారు ముందే నన్ను వెంబడి పెట్టుకుని తీసుకెళ్ళేవారు షాపింగ్కి మా అమ్మగారు కూడా నన్ను వెంబడి పెట్టి తీసుకెళ్ళే షాపింగ్కి ఏది కావాలని తీసుకున్నారు మా అమ్మగారు హాలల్లు కానీ ఇప్పుడు అలా ఉండకూడదు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక అమ్మని నాన్న కష్టపెట్టకూడదు వాళ్ళు మనం ప్రేమతో చూసుకుని బిడలగా మనం ఉండాలని జ్ఞానం ప్రభు నాకు ఇచ్చారు ప్రభు నమ్మిన తర్వాత సరే అది వేరే విషయం దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ప్రభు మన తండ్రి ఎవరి తండ్రి మన తండ్రి మనందరికీ తండ్రి ఆ తండ్రి దగ్గర ఎలా ప్రార్థన చేయాలి మనం వినయ భయభక్తులు కలిగి ప్రార్థన చేయాలి అన్నిటిని సహించాలి భరించాలి నీవు నేను కూడా చూడండి మన కోసమే బయట వాళ్ళ కోసం చెప్పట్లే నేను మన కోసమే దేవుని పిల్లలను చెప్పుకుంటున్న మన కోసమే మాట్లాడుతున్నారు ప్రభువారి ఈరోజు నాతో మీతో మీ అందరితో కూడా మనందరితో కూడా హాలెల్ ఉయ్య ప్రార్థన చేస్తున్న ప్రతిఫలం లేదని అనుకుంటున్నావా ఉంటుంది ఎట్లా ప్రార్థన చేయాలి ఎట్లా ప్రభు అని అడగాలి ఎట్లా గోజాడాలి నేనైతే అట్లా అడిగేదాన్ని అనమాట ప్రభు దగ్గర ఏడ్చుకుంటూ ఎప్పుడు ఏడ్చుకుంటూ ఉండేదాన్ని నేనైతే ప్రభు దగ్గర ఏంటంటే అది ఇది అని ఏడవలా ఏమి నాకు అది ఎందుకు ఇవ్వట్లా ప్రభు అని ఏడవడం కాదు కానీ ప్రవ్వ నాకు నీ గుణ లక్షణాలు నాకు కావాలి ప్రవ్వ నన్ను సరిచేయండి నీ స్వరూపం నాకు రావాలి ప్రవ్వ అన్నప్పుడు చాలా చాలా తీసేస్తున్నారు ప్రవ్వ రైతు నా దగ్గర నుంచి ఆ ఏం దేవుడులే అని ఎప్పుడు కూడా నేను విసుగు చెందలా నా మేలు కొరకే ఇదంతా అని నేను సంతోషంతో ప్రభును స్థుతించడం ప్రారంభించే హాలల్లు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక నాకు నువ్వు కావాలి ప్రవ్వ అవునా అని ఎవరు చేస్తాయా ఎస్ డాడీ నాకు నువ్వు కావాలి నేను ఎట్లా మాట్లాడాలి ఎలా నడుచుకోవాలి ఇవన్నీ అడిగేదాన్ని ప్రభువాన్ని ప్రతి విషయంలో కూడా ప్రార్థన ఎట్లా చెయ్యాలి ప్రభువ వచ్చిరా అన్న మాటలు పలికేదాన్ని ఇప్పుడు కూడా నాకు ఏమైనా వచ్చా మీ అంత రాదు నాకు అసలు ఏమి రాదు నాకు అసలు మాట్లాడడం రాదు ప్రార్థన చేయడం రాదు ఏదో వచ్చిరా అన్న మాటలు మాట్లాడుతుంటే ఆ మాటలు ఆలకించేస్తారు డాడీ దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక కదా మీ జ్ఞానవంతురాలని కదా అని ఎగేసుకుంటూ వెళ్తే తీసి అవతల పడేస్తాడు ప్రభు వారు ఏమి జ్ఞానం లేదు పుత్తుదే ఏం లేదు అసలు వట్టి దానిని మను దానిని అని అలాగ ఏడ్చుకుంటూ వచ్చి రాని మాటలు పలుకుతుంటే ఆ మాటలు ప్రభు వారు సంతోషం తినేవారు నవ్వుతూ ఉండేవారు ప్రభు వారు నన్ను చూస్తూ దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక హలెలు అని ఏడుస్తూ ఉండేదాన్ని ప్రార్థన చేస్తూ నాకు వచ్చిన సమస్యలను పెట్టే కానీ సంతోషంలో సమాధానం ఎప్పుడు కూడా ఎప్పుడు కూడా ప్రభు పాదాల దగ్గర స్థుతిస్తూ ఎందుకు ఏడవాలంటే ఏడుతూ ఉంటే నా మహా చిరాకు నాడు చాలు నీ మొహం ఏం కాదు ఏడవాలి ఎందుకు ఏడవాలి చెప్తేనండి ప్రార్థన చేస్తున్నాను ప్రభువ నా ప్రార్థనకి ఇంతవరకు ప్రతిఫలం రాలేదంటే నాలో ఏం దోషం ఉందో నీకు రోధముగా నేను ఏం ఏం చేస్తున్నాను అందుకే నా ప్రార్థన ఇంకా నీ సన్నిధికి చేరుకోలేదేమో ప్రభువ నన్ను సరిచేయండి నీకు ఇష్టం లేని ఏమైనా నా హృదయంలో ఉన్నాయేమో నా బ్రతుకులో ఉన్నాయేమో అవి తీసిపడేయండి అని ఏడుస్తూ ప్రార్థన చేయాలి నన్ను సరిచేయండి ప్రభు నా ప్రార్థన ఆలకించండి కానీ నా ప్రార్థన మాత్రం మీరు త్రోసివేయడానికి వీల్లేదు హాలలు అందుకే దేవా నీ కృప చొప్పున నన్ను ప్రతీకించుము నా పాప దోషములను హిస్సోపుతో కడుగుము నీకే విరోధముగా పాపము నీ చేశాను దేవాది దేవుడవు నీవు తప్ప నాకు దిక్కెవ్వరు ప్రభువా దేవాది దేవుడవు నీవు తప్ప నాకు దిక్కెవ్వరు ప్రభువా దేవా నీ కృప చొప్పున నన్ను ప్రతీకించుము నా పాప దోషములను హిస్సోపుతో కడుగుము విరిగిన మనసే నీకిష్టమైన బలయాగము నలిగిన హృదయాన్ని అలాక్ష్యము చేయవు విరిగిన మనసే నీకిష్టమైన బలయాగము నలిగిన హృదయాన్ని అలాక్ష్యము చేయవు నన్ను బ్రతికించుము నన్ను సరిచేయము నన్ను బ్రతి 
ഗ്രഹിക്കുമോ നനുസരിച്ചേയുമോ നീ സന്നിധിലോ നുണ്ടി നനു ത്രോസിവേയക്കുമോ യസയ നീ സന്നിധിലോ നുണ്ടി നനു ത്രോസിവേയക്കുമോ നനു ത്രോസിവേയക്കുമോ ഹലലൂയ ചൂസിനാരാണ്ട് നീവു സരി ചേസ്കോകുണ്ടാ വാക്യംതോ എന്ത പ്രാധന ചേസന കുട നിഷ്പ്രയജനം നൂ സരി ചേപടിന ബെഡവയത്തേ വിരിഗി നലിഗന ഹ്രുദേമതോ തല്ലടില്ലിപോതോ പ്രവു പാദാൽ ദഗ്ര അല വിരിഗി നലിഗന ഹ്രുദേമലേകോകുണ്ടാ ഇ� அடிக்கு திச்சியாச நான் சேப்பிரு பிராத்தன் ஜேசே மன்னாருக்கத அனும் பிராத்தன் ஜாகத்துசம் மோச்பமாக்கு பிராத்தன் சேயுபோயே முந்து எல்லாம் உண்டாலி அது சால இம்பாட்டேன்டு हாலல்லுய மட்டமதட்ட நினினும் சரிச்சியேச்குனும் தரவாத அப்படு பிராத்தன சேய் ஏ விஷ்மல் தைப்பு போத்தன்னவோ நாக் திலிது, நாக் திலிஜியேண்டி. சொல்லாண்டி மனுஷ்லுக் காபட்டி, ஆயா சமியல்லோ, கொன்று கொன்று விஷ்யல்லோ தைப்பு போத்தும்டம் மனும். மனுக்கு திலிக்கோக் குண்டானே, கொன்று கொன்று பண்ணில் சேச்தும்டம். கணிக்கனே மனும் அனுத்தினம் குட பிராத்தன்லோ பிரவு நடகால். அனுமிம் கண்ணிரு கார்சு நேனு நா பிடலோ பிரவு பாதலிகர் கோஜாடுத்து உண்டம் தேவனிக்கு மைம் கலுகுனுகாக ஆயனு சன்னிதலோன்சுக்கும் தோச் சேசினாரா எக்கட படதாம் தெல்சா அக்காதம்லோ படதாம் வெள்ளி விண்டு நாராண்டி கணக்கனே பாஸ்டபலமானு சரிச்சியச்குனி அப்புடு பிராதனும் நாயந்து மீருனு மீயந்து நா மாடல்னு நிலிச்சிடு நேடலா மீ கேதிஷ்டமத் அடுகுடி glory hallelujah அது மீக்கு அனுக்கிரையம் பவடனு எவருக்கி மீக்கு நாக்கு மனக்கி hallelujah ஐன மாடலு நீலோ நாலு நிலிச்சி உண்டலன் மட்ட ஐன மாடல் நீலோ நாலு நிலவனியுக்கோ கொண்ட இது வேண்டன் Vocês அடுகுவ பிரத்திவான் கனுக்கிறேன் சிவுடன் என்று எப்பினார் என்று ஏம் சிஸ்டரகரல் ஜெப்துனார் அன்று வக்கவை இப்ஜோச்துனாவா அடுகுமான் நருக்கது நிஷ்டான் சாரங்க அடிகாச்துனாவா இவுரட்ல இன்றுகிஸ்தரையின் நீத்துகள் நியாயது பத்தி நிவு விடுச்சிப நாயந்து மீருனு மீயந்து நா மாடலு நிலிச்சி உண்டி நேடலும் மீக்கு ஏது இஷ்டம் ஓடுகுடி அது மீக்கு அனுக்கிறேன் சுபடனும் ஏது இஷ்டமாக செய்ப்பு நாக் கும்மாடனாக கும்மார்த்தை அன்னடு பிரவுப்பாரு மனமேன் ஜாஸ்தாம் அயனு மாடக மாத்திலும் உருதையமல் Vocês தெப்பதான் லோப்புகுன் விடிச்சி பெட்டையேலி ஐன மாட்டில் நிருதையம் நிலிச்சி உண்டால் அப்படு அடுகாலாயின்னி பட் நான் நிருதையமலோ ஐனிக்கு தாப்பத் தேனிக்கு சோட்டிவல பனிக்குமால் ரக்கரக்காலக கிரியேட் சேசனேடு 
ఎన్నెన్నో చేసినాడు నాకు నా విషయంలో అయితే ఆస్తి విషయములు అలా చెయ్యి ఇలా చెయ్యి కోర్టుకి ఆ కోర్టుకి ఈ కోర్టుకి రకరకాల రకరకాల పో పనికి మాలనాడు నా తండ్రి నీతి కలిగి న్యాయాధిపతి న్యాయం చేయటం యహోవాకి ఇష్టము హాలే లూయా ఏం కావాలి మీకేం కావాలి చెప్పండి నాస్తి నా ఐశ్వర్యము నానందము నతిశయము నా ప్రభువే నా కొరకు ప్రాణం పెట్టినాడు ఏమైనా ఇస్తాడు హాలలు ఏ దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక మరి మీరు ఉన్నా కూడా ఇంకా లేదు లేదు లేదని ఏడుస్తూ ఉంటారు చాలామంది ఏమి ఏమి కావాలి నీకు ఏమి తినడానికి ఎంత బోవ కావాలి ఉండడానికి నీడు ఇస్తాడు కట్టుకొని వస్త్రాలు ఇస్తారు ఇంకేమి కావాలి నీకు అందరిని బట్టి ప్రభుని స్థుతిస్తూ ఉండు ప్రార్థిస్తూ ఉండు కృతజ్ఞతాసులు చెల్లిస్తూ ఉండు నీ చేతులతో మంచి పని చేయి కష్టపడి పక్కన వాళ్ళు కూడా ఎత్తుకు ఎత్తుకురా మాకు వెళ్ళి వాడు కష్టపడి తెస్తుంటే వెళ్ళిపోయి తినమాక నువ్వు కష్టపడు పని చేయి నీ స్వాస్థ్యములతో మంచి పని చేయమంటున్నాడు పనికి మాలని పని చేయమనలా అర్థమైందా నువ్వు చేస్తున్న పని అంటే గమనించు సహోదరుడు ఆ సహోదరి అప్పుడు ప్రభువుని అడుగు ప్రభు వారిని నమ్మి కూడా చెడ్డ పనులని చేస్తాం చెడ్డ బిజినెస్ చేస్తూ ఉంటారు చెడ్డ వ్యాపారం చేస్తూ ఉంటారు కొంతమంది అప్పుడు వాళ్ళకి వెళ్ళి చెప్పేసింది ఇదేంటండి పనికి మాలని పని చేస్తున్నారు ప్రభువు నమ్ముకొని అన్నప్పుడు తీసి పడేసిన రెవెన్యూ కూడా దేవునికి మహిమ రోషం కలిగిన వాడు ప్రభు రోషం కలిగిన వాడు ఆయన ఏర్పాటు చేసిన బిడ్డలో రోషం కలిగే మాట్లాడతాడు నవ్వు తబ్బ జోకులు వేసుకుంటూ మాట్లాడు యేసు ప్రభు వారు జోకులు వేస్తున్నారా ఏమి జోకులు వేయడానికి ఇది సమయం కాదు మనకి ఆయన త్వరగా వస్తున్నారు లాగ్ పెట్టి కొడితే గో గుయ్యం అనాలన్నమాట అంటే ఆ పాపం పారిపోవాలన్నమాట నువ్వు వాక్యాన్ని ఉన్నదున్నట్టుగా చెప్తున్నప్పుడు చెంప చెళ్ళు అనిపించినట్టు ఉండాలన్నమాట హాలల్లు ఇయ్య అందుకే అపస్తుల కాలం వాక్యం చెప్తున్నప్పుడు ప్రభువారు చెప్తున్నప్పుడు ఆ మాటలంట హృదయములు గుచ్చుకున్నాయంట హాలల్లు ఇయ్య అలాగా ఈ వాక్యం ధ్యానిస్తున్నప్పుడు చెప్తున్నప్పుడు హృదయంలో గుచ్చుకోవాలన్నమాట నొచ్చుకోవాలన్నమాట ఏదైతే పాపం అనిపిస్తుందో అది బయటకు వచ్చేయాలి అది ఎప్పుడైతే బయటకు పోతుందో అప్పుడు నువ్వు మోకాళ్ళేసి ప్రార్థన చేస్తుంటే పశ్చాత్తాపంతో కన్నీరు కారుస్తావు దేవా ఒక సన్నిధిలోంచి మనం త్రోసివేయకు కనికరమ చూపు నాకు నువ్వు కావాలి ప్రభా ఏ విషయం తప్పిపోతుంది నేను సరిచేయండి నాకు చెప్పండి కానీ నా ప్రార్థన మాత్రం నువ్వు త్రోసివేయడానికి వీల్లేదు నా ప్రార్థన ఆలకించాలి తండ్రి నాకు ఆలకించండి నా ప్రార్థన నా ప్రార్థనకు జవాబు దయచేయండి ప్రభా ఇదిగో అనేక దినములుగా ప్రార్థన చేస్తున్నాను కానీ ఏం మాత్రం జవాబు రాలా ఇది ఈ రోజు నుంచి నేను ప్రారంభిస్తున్నాను ప్రార్థన చేయటం ఇదిగో నా హృదయంలో నా బ్రతుకులో నీకు ఇష్టం లేని పనులు చాలా చేస్తున్నాను కాబట్టి అందుకే నా ప్రార్థన వాలకించట్లా ఇగో ఈ రోజు నుంచి ప్రభా ఏదైతే నువ్వు చేయొద్దని చెప్పి దీన్ని విడిచిపెట్టేస్తున్నాను ప్రభా వారు క్షమించి వారు ప్రేమిస్తూ వాళ్ళకి సహాయపడుతూ అండ్ నా స్వార్థాన్ని నేను తినేస్తున్నాను ప్రభు పక్క ఉన్నాడు ఎన్ని కష్టాలు ఉన్నాడు ప్రభు తోటి సహోదరుడు సహోదరి ఏ మాత్రం కూడా క్రీస్తు ఆత్మ లేకుండా కఠినమైన మనస్సు కలిగి నేను వాళ్ళ పట్ల నడుచుకున్నాను ప్రభు ఇదిగో తండ్రి నాకు కలిగిన దాంట్లో తీసుకెళ్ళి వాళ్ళకి ఇస్తున్నాను తండ్రి ఇదిగో నీ ప్రేమను చూపిస్తున్నాను అయ్యా ఇంకా నేను ఏమైనా చేయాలి నాకు చెప్పండి ప్రభు నువ్వు చెప్పింది నేను చేస్తాను నా ప్రార్థన ఆలకించు డాడీ నా కొన్ని సమస్యల నుంచి విడిపించండి అని నువ్వు ప్రార్థన చేస్తున్నావా అలాగే వాళ్ళకి సహాయం చేస్తున్నావా హెల్ప్ చేస్తున్నావా లేకపోతే మీ సొంత కార్యాలు చూసుకుంటున్నావా దేశ ఏ పనులు చూడకుండా యథార్థంగా దేవుని సేవకులు పనిచేస్తా వాళ్ళు ఎంత కష్టంలో ఉండి ఆ పనిచేసి చేస్తున్నారు బయటకు వస్తున్నారు గమనిస్తున్నావా లేకపోతే వాళ్ళకి బాగా ఉన్నాయి కుప్పలు కుప్పలు ధనరాశులు అందుకే టీవీలోకి వచ్చేస్తున్నారండి వాక్యం చెప్తున్నారు అనుకుంటున్నావా అలాగే ఇప్పుడు అనుకో మాక ఎందరో కష్టంతో వచ్చి వాక్యం చెప్పేవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు హాలల్లో ఏ దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక టైం పాస్కి వచ్చి చెప్తున్నారు అనుకుంటున్నారేం జాగ్రత్త మేము నిత్య రాజ్యంలోనికి తోడుకుని వెళ్ళే మాటలు చెడు నుంచి విడిపించి పరిశుద్ధమైన మార్గంలో నడిపించే మాటలు ఇవి హాలలు ఇయ్య ప్రభుతో సహవాసం చేస్తూ ప్రభుతో పాటు నడిపించే మాటలు ఇవి హాలలు ఇయ్య పరిశుద్ధాత్మ సహవాసం చేసే మాటలు ఇవి హాలలు ఇయ్య దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక కనుకనే అలాగన ప్రభుకి ఏది ఇష్టమో తెలుసుకుని ఆయన మాటలు మీ హృదయంలో నిలిచి ఉన్నప్పుడు మీకు ఏది ఇష్టమో ఏదైనా చేస్తాడంట వాహ్ ఎంత గొప్ప దేవుడు మన తండ్రి ఇలాంటి తండ్రి ఎక్కడన్నా ఉంటాడా ఉండడుగాక ఉండడు మన తండ్రి మన దేవుడు ఆయన మాత్రమే దేవుడు నేను నేనే అంటున్నాడు కనుక ఆయన పిల్లలమైన మనము ఆయనకి ఇష్టం లేని తండ్రికి మన డాడీకి ఇష్టం లేని విడిచిపెట్టేసి ఆయన మాటలు హృదయంలో భద్రపరుచుకొని ప్రతి క్షణము వాటిని నెమర వేసుకుంటూ డాడీ నాకు ఇది కావాలి డాడీ ప్లీజ్ డాడీ అని అడుగు ఇచ్చేస్తారు ప్రభారు ఆయన నిలువెల్ల ఆయన ఆ కలువరి సెలులో మంచు వలె కరిగిపోయినాడంట ప్రభువారు హాలలు నీ కొరకు నా కొరకు 
నీకు నాకు మేలు చేయడానికి నీకు నాకు క్షేమ కలగజేయడానికి నీకు నాకు ఏది అవసరమో శ్రేష్టమని ఈవిలు ఇవ్వడానికి హాలెల్లు అంత మంచి ప్రేమ కలిగిన తండ్రి ఇవ్వడా ప్రభు వారు ఇస్తారు మరి ఎలాగ అడుగుతున్నావు ఆయన ఇవ్వడాకే ఆయన దీవెను లాస్ట్ ఇయర్ దోసలు పట్టుకుని ఉన్నారట నీకు ఇవ్వడానికి నువ్వేమో ప్రార్థనలో సరైన భక్తి లేదు సరైన రుచి పసి లేదు ఆ భక్తులు ఆ ప్రార్థనలో ఇంకా ఎట్లా వేస్తాడు ప్రభు వారు వెయిట్ చేస్తున్నారు ప్రభు వారు ఇస్తాను ఇస్తానని నువ్వే పొందుకోవడానికి అర్హత లేకుండా అయిపోతున్నావు గమనించావా ఇది నాన్న కనుక అవును ప్రభు నీవిచ్చే ఆశీర్వాదములు ఆ దీవెనులు పొందుకోవడానికి అర్హుడిగా అర్హురాలిగా నేను ఉన్నానా నేను ఉండా ఉంటాను ప్రభు ఈ రోజు నుంచి అని ఎదుటి వాళ్ళకి సహాయం చేయడము ఎదుటి వాళ్ళ కొరకు కన్నీరు కరిచి ప్రార్థన చేయటము నీ కొరకే కాదు నీ కుటుంబ కొరకే కాదు ఒకవేళ నీ బ్రత్ నీ భర్త త్రావుడికి బానిస అయిపోయినాడా నీ బిడ్డల మాట ఎంటలేదా నీ కోసమే ప్రార్థన చేస్తున్న ప్రభు వారు చెప్తున్నారు ఏమని యాకోబు ఐదు పదహారు వచ్చిన మీ పాపములను ఒకనితో ఒకడు ఒప్పుకొనడి మీరు స్వస్థత పొందినట్లు ఒకని కొరకు ఒకడు ప్రార్థన చేయండి ఒకని కోసం ఒకటి ప్రార్థన చేయాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఒకని కొరచు ఒకటి ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు నీ కుటుంబంలో కార్యం చేయడం ప్రారంభిస్తారు హాలెల్లు అలాగనే ప్రార్థన చేసేటప్పుడు ఎలా ప్రార్థన చేస్తున్నావు బలంగా ప్రార్థన చేయాలంట గ్లోరీ హాలెల్లు బలమైన ప్రార్థన చేయాలి నీతి మంతుని విజ్ఞాపన మనఃపూర్వకం అనేదే బహు బలము గలదై ఉంటుంది దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక నీతి మంతుని ప్రార్థన ఇప్పుడు చెప్పండి నువ్వు నీతి మంతుడువా నీతి మంత్రాలువా ఏమి ఏళ్ళ తర్వాత ప్రభు నమ్ముకుంటున్నారు చాలామంది ఫోన్ చేస్తారు ఏమి ఏళ్ళ తర్వాత ప్రభు నమ్ముకుంటారు క్రీస్తు రక్తంలో కడగబడరు అమ్మో అలా ఉండాలట్టండి అమ్మగారు ఏమి ఉండవా ఏమి మరి ఎందుకు పని లేకుండా బాప్తీసం ఎవరు తీసుకోమంటున్నారు నిన్ను అందుకే యోహనగా సర్ప సంతానమా ఒక చోట సంబోధిస్తున్నారు చూస్తున్నారా అండి సర్పంలో సాతాని గాడు ని ప్రవేశపెట్టాడు ఆత్మ ప్రభు వారు కనుక నేను సర్ప సంతానమా సాతాను పిల్లలారా రాబో ఉగ్రతను తప్పించుకునేటకు ఎవడు మీకు బుద్ధి చెప్పాడు బాప్తీసం తీసుకోమని మారు మనసు పాడు మనసు కలిగి ఉండి బాప్తీసం తీసుకుని ఎవరి కోసం తీసుకుంటున్నారు అన్నాడు అక్కడ అందుకని మొదట మనం మారు మనసు పొందాలి ఏమి ఆ మారు మనసు మార్పు చెందిన తర్వాత మార్పు చెందిన జీవితాలు మార్పు చెందిన బ్రతుకులు హాలలు ఇయ్యా దేవునికి ఇష్టమైన అప్పుడు నువ్వు ప్రార్థన చెయ్యి అది నీతిమంతుడు నీ బ్రతుకును సరి చేసుకో మార్పు చెందిందా నీ జీవితం నీ మనస్సు నీ మాట నీ ప్రవర్తన నీ క్రియల్లో నీ తలంపుల్లో ఇది ఒకట్లా పాత తర్వాత జీవితాన్ని కలిగి జీవిస్తున్నట్లయితే నీ ప్రార్థన ఆలకించరు గాక ఆలకించరు ప్రభు వారు ఎస్ దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఆ రోత జీవితాన్ని విడిచిపెట్టాలి విడిచిపెట్టేయాలి చాలామంది మాకు టీవీ లేదు అయితే ఉన్న టీవీ పోయింది ఇక దాన్ని బాగు చేయించుకోవాలి దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఎవరో ఒక బ్రదర్ అన్నారు అనమాట మా ఏదో సందర్భంలో చెప్పినాము టీవీ కూడా చూడం బ్రదర్ మేము అసలు మానేసినాం టీవీ కానీ నాకు ఇష్టమైన సేవకులు మెసేజ్ దేవుని ఆత్మ చేతనింపబడిన సేవకులు వాక్యం చాలా చాలా ఇంట్రెస్ట్ నాకు వినాలి సరే విందాక పెడితే ఆ వస్తు వస్తు ఆగిపోయింది పోయింది బాగా మళ్ళీ పోయింది ఇక దాన్ని బో బాగు చేయించలేక వదిలిపెట్టేసినాం పోతే పోని ప్రభు అనుకుని ఎందుకంటే ఇక దాన్ని వదిలిపెట్టేసినాం సరే ప్రభు ఈ మాటలు ఈ పరిశుద్ధమైన మాట నాలోంచి ఈ టీవీ ద్వారాగా అనేక మంది బిడ్డలు వింటున్నారయ్యా వాళ్ళందరూ బ్రతుకులు మారిపోవాలి తండ్రి వారందరూ మార్పు చెందాలి నాయన క్రీస్తు స్వరూపంలోకి వచ్చేయాలి ప్రభు ఎస్సయ్య నీలాంటి మనసు కలిగి నీలా మాట్లాడుతూ నీలా ప్రేమిస్తూ అందరూ క్రీస్తు వలే ఉండాలి ప్రభు అప్పుడు వాళ్ళు ప్రార్థన చేస్తుంటే ప్రభు వారు ఆలకిస్తారు క్రీస్తు లాంటి మనసు వచ్చినప్పుడు ఆ క్రీస్తు రక్తంలో కడుక్కున్నప్పుడు నీతి మంతులు అయిపోతారు కడుక్కునేటప్పుడు ఆలోచన కలిగి తీసుకోవాలి ఏదో నీ సొంత అవసరాతల కొరకు అక్కల కొరకు తీసుకోవడం కాదు కానీ నీ బ్రతుకు మార్పు చెందాలి హలో అనేకులకి మాదిరికరంగా ఉండాలి నీవు నేను కూడా హలే లూయ ఆత్మను రక్షించుకోవడానికి విశ్వాసం ఉంచినాం వేస్తున్నందు మరి ఆత్మ రక్షించుకోవాలి అంటే నీ దేహంతో పరిశుద్ధమైన పనులు చేయాలి పాపిష్ట పనులు చేయకుండా ఏమి అప్పుడు ప్రభు నీ ప్రార్థన ఆలకిన ప్రభు దగ్గర అడిగేదాన్ని దేవా నా మరి ఆలకించేయ్యా అలాగే ఏడ్చుకుంటూ ప్రభుని అడిగేదాన్ని ఏమి నీ మొర పెట్టుచున్నాను నీ చెవి యొక్కి ఆలకించే వరకు నీవే నా ప్రాణము నీవే నా అతిశయము నీవే నా ఆశ్రయము నీవే నా దాగు చోటు నీ మొర పెట్టుచున్నాను నీ చెవి
మా చిరునామా సిస్టర్ నిరీక్షణ జ్యోతి ప్రసాదంపాడు కృష్ణా జిల్లా విజయవాడ మా ఫోన్ నంబర్లు డబల్ నైన్ వన్ టూ నైన్ ఎయిట్ ఎయిట్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ మరి ఒక నంబర్ డబల్ నైన్ ఫోర్ ఎయిట్ సిక్స్ ఫైవ్ వన్ త్రీ జీరో వన్ 